we want to continue looking at some of the foundational principles that we can learn from the early chapters of the Bible, particularly the first four chapters. Bible Loni Madati Nalgo Ajayal Nundi Pradamekamaina Nimalni Manam Nechkuntunam Ajayana Ne Manam Konsagistunam. So that we understand what is man's basic problem. That's what we've been considering over the last five sessions. And in this sixth session, we want to again look at some of those things that are hidden, as it were, and that the Spirit seeks to reveal to us, which can help us to identify man's problem. And then we can find, look at what the solution, the solution that God has made to deal with our problem. Ipudu manadhenam lo. Inka manavanyaka samaseki dachabadna karna lento. Mariu atma vatini yala prateksha parstada manan chodam. Avidanga devudu mana samasenu parshkar inchin atlaga. A samaseko karnam telskoni. Dani parshkaram kodaman telskunam. We looked at God's purpose for man, his provision, Satan's tactics, the fall of man and two types of sins. I want to say a few words today about free will. God one of the greatest gifts that God gave to man was freedom of choice. God did not give that freedom of choice to the planets and the stars, to the trees. They have no choice. The planets have been obeying God automatically for thousands of years. Never disobeyed God even for a split second. If all that God wanted was obedience from man. God could have made man like those stars and planets. I mean, shaped like a man, made of flesh and blood, but programmed inwardly like a robot. Program you know, there are computerized robots today that can be programmed to do almost anything. And God Almighty could have created man like a robot, programmed to obey Him exactly. He would never have gone anywhere near the tree of knowledge of good and evil because He was programmed not to go there. You know, like a computer that's programmed to do whatever we teach it to do. Computer In the same way, God could have made Adam and Eve like that, and they would have obeyed. 100%. But God did not want just obedience. He's got obedience from the planets and the stars and the trees and the seed that obeys God's laws in creation and many, many other things. He wanted 
obedience that was voluntary kane devudu manavu nunchi korukonedi enti ante aa vidheyata swachchandanga raavali this is so important because without voluntary obedience there can be no holiness idantha pramukhyamaindi endukante swachchandanga vidheyata choopinchinatlayite parishuddhata anedi lene ledu god is holy and man can never be holy unless he chooses to obey that's why free will is the most important requirement for a man to be holy devudu ento parishuddhudu kabatti manavudu enchukune swechcha lenatlayite manavudu ennatikini parishuddhudu kaaledu andike swechchayita chittamu anedi manavuniki ento pramukhyamaindi swechchaga devuniki vidheyata choopinchukonda manavudu ennatikini parishuddhudu kaaledu and god never takes it away when a man is born again and becomes a christian god doesn't take away his free will manavudu tirigi janminchinappudu devudu manavunu yokka swechchayita chittamunu teesveyadu when a man is filled with the holy spirit god doesn't take away his free will manavudu parishuddhaatmato nimpabadinappudu devudu manavunu yokka swechchayita chittamunu teesveyadu he still has complete control over himself in fact when a man is filled with the holy spirit he has a better control over himself because the bible says the fruit of the spirit is self control galatians 5 and verse 23 manavudu sampurnanga tana swadhinolone untadu inka manam chusinatlayite parishuddhamto nimpabadinappudu inka ekkuga tana swadhinolone untadu galati 5:23 lo manam chusinatluga aatma phalamu aasha anigraham ayindi and so uh, you got to view with suspicion anyone who says that when he got filled with the spirit he was thrown from one end of the room to the other or he couldn't stop speaking in tongues or he couldn't have any control over himself that always makes me suspicious because kabatte evaraina ee vidhanga cheppinappudu nenu aatmato nimpabadinappudu aa gadilo nunchi ee gadilo niki parigettanu lekapothe na swadhinamlo lekunda ne nenu bhashalato maatladutho unnanu ani ala cheppinappudu manam nijanga ento anumaninchali I've seen in the scriptures that it's demons who take away a man's control over himself. Lekhnalla manam chusinatlayite dayam pattina vaalle vaallu vaala swadhinamlo undaru. And I've personally seen many many cases of demon possessed people who have no control over themselves. Nenu vyaktigathanga kuda aneka mandi chusanu dayam pattina vaalni vaallu adinamlo vaallu undaru. The devil is out to control man. అపవాది ఏం చేస్తాడంటే మనుషులను నియంత్రించడానికి చూస్తాడు తన అధీనంలోనికి తీసుకుంటాడు గాడ్ డజంట్ వాంట్ టు కంట్రోల్ మ్యాన్ లైక్ దట్ దేవుడు మనుషులను ఆ విధంగా నియంత్రించడు టు ది పాయింట్ వేర్ హి టేక్స్ అవే హిస్ ఫ్రీ విల్ మానవుని యొక్క స్వేచ్ఛాయిత చిత్తమును మించి దేవుడు తన అధీనంలోనికి మానవుల్ని తీసుకోడు వేర్ యాస్ ది డెవల్ సీక్స్ టు టేక్ అవే మ్యాన్స్ ఫ్రీ విల్ అపవాది ఏం చేస్తాడంటే మానవుని యొక్క స్వేచ్ఛాయిత చిత్తాన్ని తీసివేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు I've seen demon possessed people who have no control over themselves. నేను చూశాను దయ్యం పట్టిన వ్యక్తులకి వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి ఎటువంటి స్వాధీనం అనేది ఉండదు. And that's why you read in the Bible about, about demon possession but you never read in the Bible about holy spirit possession. అందుకే బైబిల్ లో మనం చదువుతాం దయ్యం పట్టింది అని చదువుతాం కానీ పరిశుద్ధాత్మ పట్టింది అని చదువుం. What you read in the Bible is holy spirit filling. What is the difference between filling and possession? బైబిల్లో మనం ఏం చదువుతాం అంటే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడటం గురించి చదువుతాం ఇక్కడ పట్టటం అంటే ఏంటి నింపటం అంటే ఏంటి దోలీ స్పిరిట్ ఫిల్స్ డీమన్స్ పొజెస్ పరిశుద్ధాత్మడు నింపుతాడు దయ్యాలు పడతాయి పొజెస్ మీన్స్ టోటల్ కంట్రోల్ అండ్ డీమన్ పొజెస్ పర్సన్ విల్ నాట్ నో వాట్ ఈస్ టాకింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ డూయింగ్ అండ్ దే డూ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫూలిష్ థింగ్స్ ఇక్కడ దయ్యం పట్టటం అంటే సంపూర్ణంగా దయ్యం యొక్క స్వాధీనంలోకి వెళ్ళటం అటువంటి వ్యక్తులకు వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుతున్నారో తెలియదు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు బట్ అన్ ఫిల్ టు ద హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ ఇన్ కంప్లీట్ వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంట్రోల్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్యాకల్టీస్ ఆల్ ద టైమ్ లైక్ ఇట్ సెస్ ఇన్ వన్ క్రింతియన్స్ చాప్టర్ ఫోర్టీన్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ ఇస్ సబ్జెక్ట్ టు ద ప్రాఫిట్స్ కానీ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా తన మీద తాను సంపూర్ణమైన స్వాధీనాన్ని కలిగి ఉంటాడు మొదటి కొరింతి పద్నాలుగులో మనం చూస్తాం ప్రవక్తల యొక్క ఆత్మ ప్రవక్తల యొక్క స్వాధీనంలో ఉంటుంది దాట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ 
familiar with it, let me read it out to you. In 1 Corinthians 14 and verse 32, the spirit of the prophets are subject to the prophets. That means, if the Holy Spirit fills me and I exercise a gift of the Holy Spirit, it could be prophesying, it could be teaching, it could be speaking in tongues, whatever it is, I have complete control over my faculties and I can start and stop when I want to. Then at the event and day, Nenu, Parshuddat to Nimpobarna Pudu, Parshuddat Punaku, Wakavara Nichina Pudu, the Provocin Chitama Indochu, Lakpote Bodin Chitama Indochu, Laka, Bashal to Matla to my Indochu, Alanta Pudu, Nawaywal and Nikoda, Naswadin Olontai, Nene Pudmother Petali, Yepuda Apwe Ali, Adanta Koda, Naswadin Olontuni. If I say, Oh, I have no control of my, myself. I'm speaking here now, for example. Imagine if I had no control over myself. I wouldn't be able to stop speaking when the program is over. It's ridiculous. But if a demon-possessed person were standing here, he wouldn't be able to control himself. He wouldn't know when he would start, when he would finish. Well, the spirit of the prophets are subject to the prophets. And every gift of the Holy Spirit is given to us, but for us to exercise according to our own choice. If God gives a man a gift of teaching, God's given me a gift of teaching. If you wake me up at 3 o'clock in the middle of the night and tell me to speak for one hour or 10 minutes, I can teach because the gift has been given to me. Of my, my spirit is subject to me. So free will is something God gave Adam. And God needed Adam to make a choice. In order to be holy and that's why when he sent him into the Garden of Eden, he didn't tell him, do whatever you like. Then how would you know whether he is exercising his will on the side of God? So God said there are 10,000 trees there or more than that. But there's one tree I don't want you to take part of. Now, was that a difficult command? If you're permitted to do 10,000 things in a room, but only one thing you should avoid, you can't say that's a difficult command. That's the easiest thing in the world. If God on the other side, on the other hand, had told Adam, there are 10,000 trees there, you shouldn't touch any of them, you're only permitted to eat of this one tree, that would have been difficult. But it wasn't like God, God's commands are not burdensome. His commands are easy. 1 John 5 says his commands are not a burden. It's the devil who tells us that God's commands are 
heavy and a burden. Jesus said, my yoke is easy. My burden is light, he said in Matthew chapter 11, verse 29 and 30. Take my yoke upon you because it's easy. Devon ya kaagnyal anto bharam ayinavi, katinama ayinavi, yavar chaptaru. Saitam chaptaru. Kaan Yesu Christu pravar ayin chaptaru. Na kaadi anto telik ayinadi, na bharam anto sulva ayinadi ayinadi. Yesu Christu pravar matay suvartta padakondu iravai tomidro chaptaru. Na kaadi etukoman chaptaru. But the yoke of the devil is heavy. Kaan apuadi akka kaadi anto bharam ayinadi. The yoke where you choose your own way in life, that's heavy. नी जीवित होलो, नी स्वतंत्र मार्ग गाने, नी वेंच कुने जीवित माने दे यंतो भार माइंडे। So we see here that free will is something God never takes away till the end of your life। कब टिकट मानों चूसना टलाईते, नी जीवित आंतम वर्को कोडा, देवडो, नी स्वेच्छा इतमायना चित्तमानो तीसवे एडो। You can be the most spirit-filled person on earth, and you have complete control over your faculties, and you can choose till the end of your life whether you want to follow the Lord or not. निवेंतो आत्मीड वाई इंडोच्चो नी अवय वाला नीट में दा नी को स्वादेन ओन्डोच्चो काने नी जीवितांतम वर्को चिवर वर्को कोडा नी वो प्रभु ने व्यंबडिंच चला व्यंबडिंच कोडा नी वो इंच कोच। God is not going to hold you in such a way as if to say, well now you have to go to heaven whether you like it or not। देव ने ने इलाय दो गट्टिका पटको नी नी किस्तमुन्ना लायक पोइना � that once I've given my life to Christ, God holds you in such a way that I have no freedom now. I have to go to heaven whether I want to or not. Kuntamandi, evidanga bodhisthar, vakasari na jeevitani neno prabhu ka paginchana tlaite, na kishtumunna laga poina neno parloka vellal sinde. They say once you're saved, you're saved forever, whether you like it or not. Ni vakasari rakshinchabadna tlaite, ni kishtumunna laga poina nuvo, eppatiki rakshinchabadna tlai. How could that be? Because that would mean that man's free will has been taken away now. Adela sadyam. Jesus said in John chapter 10, verse 27 to 29, he said, My sheep hear my voice, and they follow me. And when they follow me, I give them eternal life. He doesn't give it to everybody. My sheep hear my voice and they follow me and I give them eternal life. And no one will pluck them out of my hand. And my father who has given them to me is greater than I am and no one is able to pluck them out of his hand. So, we believe with all our heart that Jesus is Almighty, God the Father is Almighty, and if we are in their hands, no power on earth in this universe can pluck us out of Jesus' hands or the Father's hands. Kabati, mana hude mantar to, mana namutamu. Yesu Kristu pravar sarva sekti mantar do, tandri sarva sekti mantar do kabati. I lokam lau na yes sekti kani, yavaru kani, nanno. Yesu Prabhu Chetu Anundi, Tandri Chetu Anundi, Yavar Apahir Impaleru, Ani Mano Namutam. But, we can jump out ourselves. Kani, Manamu, A Chetu Anundi, Krindako Dooki Veli Pochu. That's the thing, that makes us lose our salvation, where we decide, I don't want to follow the Lord anymore. Avidanga, Mano Rakshanu Mano Kol Pochu. Just like a man can divorce his wife, he can divorce Christ and say, I've had enough. I don't want to go this way. And people have done that. Now, if God were to take away a man's free will and possess a person like demons possess a person, then of course the man would never be lost. He'd be like a robot from that moment onwards. And there are some people who teach something very similar to that. That God, when a man accepts Christ, he becomes like a robot. He can never be lost again. Now, 
It's ridiculous. Or a man filled with the Holy Spirit has no control over himself. Ah, what man is he? Parshuddhak to nimpabade. Ne na swade naolo leno anche pinatlega ontandi. There are all types of wrong teachings because people have not understood the importance of free will in holiness. Ye tapur bodalanne endu kosto na ante parshuddhata vishyalo manavani yaka sechai ta chittam yaka patra valag telid ka bati varni zaruth nae. And now apply this to yourself. Ipudu viti ne me jivto na mere anvayinch ko natlaite. You have to choose whether you want to be holy or not. Kabati pani u parshuddhiga vandala leda ane di nive anvayinch ko vali. And like someone has said, every man is as holy as he wants to be. You may not realize the truth of that statement, but it's absolutely true. Vaka daiva jendu evidanga chepadu. Ye vikte na vali yanta parshuddhanga vandala na kontaro ante parshuddhanga vandaro. ఒకవేళ ఇప్పుడు నీవున్న పరిశుద్ధత కంటే ఇంకా ఎక్కువ పరిశుద్ధత కావాలని నీవు కోరుకోలేదు ఒకవేళ నువ్వు అలా కోరుకొని ఉన్నట్లయితే ఇంకా ఎంతో పరిశుద్ధుడిగా ఉండేవాడివే యూ వుడ్ మేడ్ దోస్ చాయిసెస్ ఇన్ లైఫ్ దట్ మేడ్ యూ మోర్ హోలీ నీవు ఇంకా ఎక్కువగా పరిశుద్ధుడు అగనట్లు అలాంటి ఎంపికలను చేసుకుని ఉండేవాడివే బట్ యు హావెన్ మేడ్ దోస్ చాయిసెస్ బికాస్ యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మోర్ హోలీనెస్ నీవు ఆ ఎంపికలు ఎందుకు చేసుకోలేదు అంటే ఇంకా ఎక్కువ పరిశుద్ధత కోసం నీవు ఆసక్తి కలిగి లేవు So everything depends on choice. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రతిది కూడా నీ ఎంపిక మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. And the decisions you make determine what you'll be 10 years later. ఇప్పుడు నువ్వు తీసుకునే నిర్ణయాలే 10 సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు ఎలా ఉంటావు అనేవి నిర్ణయిస్తాయి. For example, Jesus said in Luke 9 and verse 23. If anyone hears my voice, rather if anyone wants to follow me, let him take up his cross daily only then can he be my disciple no one can be my disciple if he does not take up his cross deny himself and take up his cross every day ikkada luka 9 23 lo manam chusinatlayite yesu christ pravar ee vidhanga chepparu evadaina nu nannu vembadimpa gorne edla tannu taanu upekshinchukoni prati dinamu tana silu ni ettukoni nannu vembadimpa valnu లేనట్లయితే అతను నాకు పాత్రుడు కాడు శిష్యుడు కానేరడు అని ప్రభు చెప్పారు సో వాట్ ఇస్ దట్ మీన్ దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ డే ఐమ్ ఫేస్డ్ విత్ చాయిసెస్ దన్ అర్థం ఏంటి ప్రతి రోజు కూడా నేను ఎంచుకోవాల్సిన విషయాలు అనేకమైనవి ఉంటాయి అండ్ ఇన్ దోస్ చాయిసెస్ ఐ హావ్ టు సే నో టు మై ఓన్ విల్ అండ్ సే yes టు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఇస్ వాట్ ఇట్ మీన్స్ టు డినై మై సెల్ఫ్ అండ్ టేక్ అప్ ద క్రాస్ దట్ మీన్స్ పుట్ మై సెల్ఫ్ విల్ టు డెత్ అండ్ డు ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ కాబట్టి ప్రతి విషయములో కూడా నా చిత్తము కాదు ప్రభు నీ చిత్తమే అని నేను ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అదే నన్ను నేను ఉపేక్షించుకొని నా సెలవుని ఎత్తుకోవటం అంటే నా థింక్ ఆఫ్ అ పర్సన్ టూ పీపుల్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఆన్ ద సేమ్ డే గోయింగ్ టు ద సేమ్ చర్చ్ విత్ ద సేమ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ దే అటెండ్ ద సేమ్ మీటింగ్స్ 10 ఇయర్స్ లేటర్ మనం ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని చూసినట్లయితే వాళ్ళు ఒకే రోజు తిరిగి జన్మించొచ్చు ఒకే సంఘానికి వెళ్తూ ఉండొచ్చు ఒకే అవకాశాలు ఉండొచ్చు ఒకే మీటింగ్ లకి వెళ్తూ ఉండొచ్చు కానీ పది సంవత్సరాల తర్వాత మనం వారిని చూసినట్లయితే యు ఫైండ్ వన్ ఇస్ వే హెడ్ ఆఫ్ ది అదర్ పర్సన్ స్పిరిచువల్లీ ఈవెన్ దో దే బోత్ అటెండ్ ది సేమ్ నంబర్ ఆఫ్ మీటింగ్స్ అటెండ్ ది సేమ్ చర్చ్ రెడ్ ది సేమ్ బైబుల్ అట్ ది సేమ్ ఆపర్చునిటీస్ వై ఒకరేమో ఆత్మీయంగా ఎంతో ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉంటారు వాళ్ళు ఒకే సంఘానికి వెళ్ళారు అదే మీటింగ్ లకి వెళ్ళారు అదే బైబిల్ చదివారు ఎందుకు బికాజ్ ఇన్ దోస్ 10 ఇయర్స్ in all the different situations that these two men faced and the choices they made one brother denied himself frequently and chose the will of god the other one was more careless and indulged himself more often the result is the other brother the first one is miles ahead of the other one spiritually iddani manam chusinatlayite ee 10 samvatsarallo ఒక సహోదరుడు ఏం చేశాడంటే తన జీవితంలో ప్రతి రోజు వచ్చే విషయాల్లో తను తాను ఉపేక్షించుకొని తన చిత్తమును కాదు కాదనుకొని దేవుని చిత్తాన్నే ఎంచుకున్నాడు ఇంకొక సహోదరుడిని మనం చూసినట్లయితే తన చిత్తాన్ని ఉపేక్షించుకోకుండా ఎంతో నిర్లక్ష్యంగా ఉండి జీవిస్తూ వచ్చాడు 
అందుకే ఈ సహోదరుడిని మనం చూసినట్లయితే ఎన్నో కిలోమీటర్లు ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నాడు వాళ్ళిద్దరూ ఒకే స్థాయి నుంచి ప్రారంభమైనా సరే వాట్ ఇస్ ఇట్ మేక్ ద డిఫరెన్స్ ద చాయిస్ ఇస్ ది మే వాళ్ళిద్దరి మధ్య అంత వ్యత్యాసం ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళు చేసుకున్న ఎంపికల వల్లనే ఫ్రీ విల్ డిటర్మిన్స్ హౌ హోలీ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి నీవు ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అనేది నిర్ణయించేది ఏంటంటే నీ స్వేచ్ఛాయత చిత్తమే ఫ్రీ విల్ ఇస్ గోయింగ్ టు డిటర్మిన్ వాట్ యువర్ రివార్డ్ విల్ బి ఇన్ హెవెన్ పరలోకంలో నీకు ఎటువంటి బహుమానం వస్తుందో అది ఎవరు నిర్ణయిస్తారు నీ స్వేచ్ఛాయత చిత్తమే యువర్ చాయిసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిటర్మిన్ how close you'll be to jesus in heaven that is the greatest reward that god offers to man parlokamlo nevu yesu christu prabhu ki enta samipanga undalo anedi evaru nirnayistharu nee swechchayita chittame parlokamlo prabhu ki samipanga untame devudu ye manavudikaina ivagaligina atyanta goppa bahumanam so we see the free will that god gave to adam is a very very precious gift కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆదాముకి దేవుడు ఇచ్చిన అత్యంత ప్రశస్తమైన బహుమానం ఏంటంటే స్వేచ్ఛాయుత చిత్తము దేవుల్లో నాకు నచ్చిన అత్యంత గొప్ప గుణలక్షణం ఏంటంటే నేను ఎంతో ప్రశంసించేది ఏంటంటే నేను ఎంచుకోవటానికి నాకు స్వాతంత్రాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు Now when I'm gripped by this you know it produces a result in our life. నేను ఎప్పుడైతే ఈ సత్యం చేత పట్టబడ్డానో నా జీవితంలో కూడా ఫలం వచ్చింది దీని ద్వారా we become like the god we worship if the god you worship is unholy you become unholy. మనము ఎవర్నైతే ఆరాధన చేస్తామో మనం కూడా ఆ దేవుని లాగే ఉంటాము. నీవు ఒక అపరిశుద్ధమైన దేవుణ్ణి ఆరాధన చేస్తుంటే నీవు కూడా అపరిశుద్ధంగా ఉంటావు. ఒక పరిశుద్ధమైన దేవుణ్ణి నీవు ఆరాధన చేస్తుంటే నీవు కూడా పరిశుద్ధంగా ఉంటావు. If the God you worship is holy you become holy in Psalm 115 it says that a man who makes idols ends up becoming like him Psalm 115 and verse 8 those who make idols become like them Kirtanlo 115 8 lo manam chustam vigrahamulu cheyvaru andaru vaati vanti varai untaru we become like the god we worship manam aaradhinche devudu vale manam kuda avtam so If the God I worship, the true God, is one who gives me complete freedom to choose, it's going to make me like that in relation to my co-workers and those who work with me or under me. I will give them complete freedom. 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 I will give my brothers in the church where i am an elder freedom to choose and i will not sort of sit on them and control them like the cults do sangamulo unna na sahodarulu kuda nenu oka sangha peddaga unnatlaite nenu edo vaalla meeda koorchoni ee mata saakalaku sambandhinchina naayakulu vale nenu vaarni niyantrinchanu kaani vaariki swatantrayanni isthanu the people in the cults do that because they don't know the true god they worship a false god ee mata saakalaku sambandhinchina naayakulu aa vidhanga chestaru niyantristharu endukante వారు నిజమైన దేవుణ్ణి ఆరాధించరు వారు ఈ తప్పుడు దేవుళ్ళని ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు అని పిలవచ్చు కానీ ఆయన యేసు కాదు మరి ఒక యేసు ఎనీ వన్ హూ సీక్స్ టు కంట్రోల్ యువర్ లైఫ్ ఇన్ ఎనీ వే హాస్ నాట్ అండర్స్టూడ్ ద ఫస్ట్ థింగ్ అబౌట్ గాడ్ నీ జీవితాన్ని ఎవరైనా కానీ ఏ విధంగా ఆయన నియంత్రించడానికి చూస్తున్నట్లయితే వారికి దేవుని గురించిన ప్రాథమికమైన విషయాలు కూడా తెలియదు he's only understood the devil's way demons possess kevalam apavadi margame ayaniki telusu dayam pattinatluga cult leaders try to possess your mind and your emotions and your will ee mata saakalaku sambandhinchina naayakulu em chestaru ante nee manasuni nee chittanni nee bhavodvegalni niyantrinchataniki chustaru but godly men will give you the freedom that almighty god himself gives sarva shaktivantudaina devude swatantram ichinatlu daivajanlu em chestarante neeku swatantram istharu this is such an important principle and if you don't understand it you can be a prey to pastors and leaders and christian leaders and preachers who want to control your life idi ento pramukhyamaina niyamam okka vela ee niyamam neeku teliyinatlayite 
నీవు పాస్టర్లకి క్రైస్తవ మత నాయకులకి ఒక ఎరగా వేయబడతావు డోంట్ ఎవర్ హీల్ టు దెమ్ దట్స్ ద వే ఆఫ్ ద డెవల్ ఆ విధంగా ఉన్న వాళ్ళకి నీవు ఎప్పుడు లోబడొద్దు అది అపవాది యొక్క మార్గం ద బైబిల్ సేస్ ఇన్ 1 కొరింథియన్ 7 యు ఆర్ బాట్ విత్ ఎ ప్రైస్ మొదటి కొరింత ఏడులో బైబిల్ ఈ విధంగా చెప్తుంది మీరు వెలపెట్టి కొనబడినవారు డు నాట్ బికమ్ ద స్లేవ్స్ ఆఫ్ మెన్ మనుషులకు మీరు దాసులుగా ఉండవద్దు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు రిమెంబర్ దట్ దీన్ని మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకోవడం ఎంతో ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన విషయం ది అదర్ గ్రేట్ గిఫ్ట్ దట్ గాడ్ ఇస్ గివెన్ టు మ్యాన్ ఇస్ ఎ కాన్షియన్స్ దేవుడు మానవునికి ఇచ్చిన ఇంకొక గొప్ప బహుమానం ఏంటంటే మన సాక్షి దిస్ ఇస్ ఎ ట్రెమెండస్ గిఫ్ట్ conscience is what tells us when we do something wrong idi ento adbhutamaina bahumanamu manam edaina tappu chesinappudu mana manasaakshe manalu etristundi immediately or when you're about to do something wrong your conscience will tell you hey that's wrong you shouldn't be doing that ventane manalu etristundi oka vela manam edaina tappu cheyabothunappudu kuda ledu ledu nu tappu chestunnavu ani mana manasaakshi manalu etristu untundi now it is conscience that keeps us on the way of spiritual life manamu aatma sambandhamaina margolo undinatlu chesedi mana manasaakshe the conscience is compared with the eye the human eye jesus said if a man's eye is clear his whole body is full of life manasaakshi dento polchabadindante kannu tho polchabadindi yesu christu prabhu var em chepparante nee kannu thetaga undene edla nee deham antayu veligumayamai undunu If you want to know what blindness is just shut your eyes for 15 seconds and you want to know what blindness is it's a terrible thing to be blind gridditanam ante ento telusukovalante meeru 15 secondlu kallu moosukoni undandi gridiga undatam ento bhayankaramaina vishayam because we have light because we have vision everything outside the light that falls on objects outside comes into our brain and we can see objects we can see people ee ee velugu anedi mana kannullo padi మన మెదడు ద్వారా మనుషులను చూస్తున్నాం వస్తువులను చూస్తున్నాం అండ్ ఇఫ్ వీ ఆర్ ఐ స్పాయిల్డ్ బై క్యాటరాక్ బై బ్లైండ్నెస్ బై సిక్నెస్ ఆల్ దట్ లైట్ స్టాప్స్ కమింగ్ ఇన్ అండ్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ఎనీథింగ్ ఒకవేళ మనకు క్యాటరాక్ వచ్చో లేకపోతే ఏదైనా ఒక జబ్బు వచ్చో ఏ విధంగా అయినా మన కళ్ళు కనపడినట్లయితే ఆ వెలుగుని మనం చూడలేము ఆ తర్వాత ఆ వస్తువుల్ని మనుషులు మనం చూడలేము దిస్ ఇస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ అ మ్యాన్ ఇస్ కేర్లెస్ విత్ హిస్ కాన్షియన్స్ తన మనస్సాక్షి విషయంలో ఒక వ్యక్తి నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నట్లయితే మనస్సాక్షి కూడా ఇదే జరుగుతుంది ఆల్ ఆఫ్ us will recognize that eyesight is a very precious gift మనందరికీ తెలుసు కను దృష్టి అనేది ఎంత ప్రశస్తమైన బహుమానము we got two eyes even one is good enough for a lot of things to do a lot of things but we don't want to lose even one eye మనకి రెండు కళ్ళు ఉన్నాయి ఒక్క కన్నుతో కూడా చాలా విషయాలు మనం చూడొచ్చు చేయొచ్చు కానీ ఒక్క కన్ను కూడా కోల్పోవడానికి మనం ఇష్టపడం కదా we want to use both eyes because we get three dimensional vision because of two eyes manaki rendu kallu unnai rendu kallu dwara manam choodal anukuntamu ee rendu dimensions lo manam choodal anukuntam why then are so many people careless with their conscience kallu vishayamlo manam enta jagratha ga untam kaani manasaakshi vishayamlo manushulu ento nirlakshyanga untaru the conscience is to our spirit exactly what the eyes are to our body mana dehaniki kallu enta pramukhyamainavo మనస్సాక్షి అనేది మన ఆత్మ కూడా అంతే ప్రాముఖ్యమైంది జీసస్ సెడ్ ద ల్యాంప్ ఆఫ్ ద బాడీ ఇస్ ది ఐ యువర్ ఐ ఇస్ క్లియర్ యువర్ హోల్ బాడీ విల్ బి ఫుల్ ఆఫ్ లైట్ యేసు ప్రభు ఏం చెప్పారంటే మీ దేహమునకు వెలుగు మీ కళ్ళే కాబట్టి మీ కళ్ళు తేటగా ఉన్నట్లయితే మీ దేహం అంతా కూడా వెలుగుమయమై ఉండును హి సెడ్ బి కేర్ఫుల్ that your eye does not become darkness he said that in luke chapter 11 luka 11th adhyayamlo yesu christ prabhu chepparu కాబట్టి ఆ వెలుగు చీకటి అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడుడి సో హౌ డిస్ దిస్ అప్లై టు అవర్ కాన్షియన్స్ మరి మన మనస్సాక్షి విషయంలో దీన్ని ఏ విధంగా అన్వయించుకోవచ్చు వెన్ యు గెట్ అ స్పెక్ ఇన్ యువర్ ఐ యు నో డస్ట్ గెట్స్ ఇన్ టు అవర్ ఐ సమ్ టైమ్స్ వాట్ యు డూ ఇట్ ఇరిటేట్స్ యువర్ ఐ యువర్ ఐ కీప్స్ బ్లింకింగ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ సమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్క్ యుల్ స్టాప్ ఇట్ గో టు అ వాష్ బేసన్ అండ్ వాష్ ఆఫ్ దట్ డస్ట్ అండ్ ఇఫ్ యు డోంట్ వాష్ ఇట్ ఆఫ్ గ్రాడ్యువలీ if dust keeps on accumulating in your eye it can become blind mi kantlo dumu batte em chestaru meer enta pramukhyamaina pan chestuna kaani lechi velli em chestaru meeru neetlo kadukuntaru 
ఒకవేళ మీరు దుమ్ము పడ్డా కూడా ఎంతో నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నట్లయితే చివరికి మీరు గుడ్డివారు అయిపోతారు people with leprosy sometimes the they are not able to close their eyelids kushta vyadhi vachina vaallato manam chusinatlayite okko sari vaalla kannu reppal anevi mootabadu and if the eyelids remain open all the time part of the problem is dust keeps accumulating there and they become blind vaalla kannu reppalu mootabadukunda unnatlayite ento dummu vachi kallalo padipothu untunda aa vidhanga vaallu griddivar ayipothar it's not the leprosy that causes the blindness it is the dust accumulating on the eye and they are not able to close their eyelids because of leprosy having kill those the muscles that control the eyelids kavati vallaki gruddithanam kalaga chesindi kushti vyadhi kaadu kaani dani valla valla kanu reppulu moosko lekapothunnaru kabatti aa dummu anta cherukoni vallu guddivaru avutunnaru aa kushti vyadhi valla kanu reppulu moosukotaniki sahakarinche aa kandaralu pancheyavu and so just like we are careful with our eyesight we need to be careful with our conscience kabatti mana kanu drushti vishayamlo manam enta jagratha padtamo mana manasaakshi vishayamlo kuda ante jagratha ga undali think for example you've done something wrong it's like dust on your conscience udaharanaki nee edaina oka tappu chesavu ante adi nee manasaakshi ki oka dummu pattinattlu ga untundi and you don't cleanse it away then you do another thing that's wrong it's dust on your conscience you allow dust to accumulate on your conscience over a period of time ఒకవేళ దాన్ని నువ్వు కడుక్కోకుండా ఇంకో తప్పు చేసినట్లయితే ఇంకొంచెం దుమ్ము పేర్కొన్నట్లుగా ఉంటుంది ఆ విధంగా నీ మనస్సాక్షి మీద దుమ్ము పేర్కొనేటట్లుగా ఎంతో సమయం నువ్వు అనుమతించినట్లయితే నీ కళ్ళల్లో దుమ్ము నీ పేర్కొనేటట్లు నువ్వు అనుమతించినట్లుగా ఉంటుంది కొంత సమయం తర్వాత ఏమవుతుంది ఆత్మీయంగా నువ్వు గ్రుడ్డి బాడి అయిపోతావు you won't be able to see when you read the bible you won't get anything out of it nevu bible chavutunna kaani neeke emi kanapadadu dan ninchi nevu emi pondukolevu you won't be able to see the reality of god you won't be able to see spiritual truths devunlo unna satyanni nevu telusukovu aatma sambandhamaina satyanni nevu telusukolevu you won't be able to get divine revelation daivikamaina pratyakshatanu nevu pondalevu to enable you to live life on this earth you can have many problems కాబట్టి ఆత్మ సంబంధమైన ఈ జీవితాన్ని ఈ భూమి మీద నీవు జీవించలేవు ఇలాంటి సమస్యలు ఎన్నో వస్తాయి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కేర్ఫుల్ విత్ యువర్ కాన్షియన్స్ నీ మనస్సాక్షి విషయంలో నీవు జాగ్రత్తగా లేనట్లయితే ఇవన్నీ జరుగుతాయి టు ప్రిజర్వ్ ఇట్ ప్యూర్ అండ్ దట్స్ వై కాబట్టి దాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి ఐ రికమెండ్ టు పీపుల్ జస్ట్ లైక్ వి వుడ్ డూ విత్ అవర్ ఐస్ ఎస్ సూన్ ఎస్ యువర్ కాన్షియన్స్ కన్విక్స్ యువర్ సంథింగ్ క్లెన్స్ ఇట్ అవే అందుకే నేను అనేక మందికి ఏం చెప్తున్నానంటే మీ కంటి విషయంలో మీరు ఏ విధంగా అయితే కడుక్కుంటున్నారో వెంటనే మీ మనస్సాక్షి విషయంలో కూడా మీరు కడుక్కోండి గో టు గాడ్ కన్ఫెస్ ఇట్ సే లోడ్ ఐఎమ్ సారీ ఐ డిడ్ దిస్ టేక్ ద బ్లేమ్ డోంట్ పుట్ ద బ్లేమ్ ఆన్ అదర్ పీపుల్ లైక్ ఆరమ్ సే లోడ్ ఐ డిడ్ దిస్ ఐఎమ్ సారీ ప్లీజ్ ఫర్ గివ్ మీ అండ్ దేర్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్లెన్సెస్ అస్ ఫ్రమ్ ఆల్ సిన్ ద బైబుల్ సెస్ ఇఫ్ వి కన్ఫెస్ అవర్ సిన్ 1 జాన్ 1 9 గాడ్ ఇస్ ఫేత్ఫుల్ అండ్ జస్ట్ righteous to forgive us our sins kabatti meeru paapam chesina ventane devun daggirku velli oppukondi prabha nenu ee paapam chesanu nannu kshaminchamani adagandi aa nindana meer teeskondi aadam vale vere vaalla meeda ayyakunda aa nindana meere teeskondi and to cleanse us from all unrighteousness if we walk in the light 1 john 17 as he is in the light appudu yesu raktamu manalnu kadigi vestundi madati yohanu 1 9 lo unnatluga మన పాపములను మనం ఒప్పుకొని ఎడ్లా ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడును గనక ఆయన మన పాపములను క్షమించి సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను మొదటి యోహాను ఒకటి ఏడులో ఉన్నట్లుగా ఆయన వెలుగులో ఉన్న ప్రకారం మనమును వెలుగులో నడిచిన ఎడ్లా మనము అన్యోన్య సహవాసం గలవారమై ఎందుము అప్పుడు ఆయన కుమారుడైన యస్ రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను conscience is a very very important part of our spirit it is the most important part of our being kabatti manasaakshi anedi mana aatmalo ento ento pramukhyamaina bhaganga undi and you must preserve it just like you preserve your eyes kabatti manalo achanta pramukhyamaina bhagam kabatti mana kantini e vidhanga manam kaapadukuntamo manasaakshini kuda adhe vidhanga kaapadukovali let me use one more illustration the prick of conscience is like pain in our body nenu maroka sadrishya ani cheptanu manasaakshi lo guccha battam ante entante mana dehamulo noppi kalagatam lantidi when a thorn pokes your foot immediately you feel pain nee kaliki mulugutchukunnatlayite ventane aa noppini manam anubhavistam that pain is a blessing 
ఆ నొప్పి ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైంది బికాస్ ఇఫ్ యూ డిడెంట్ ఫీల్ దట్ పెయిన్ ద థార్న్ వుడ్ రిమైన్ ఇన్ యువర్ ఫుట్ యు వుడ్ ఈవెన్ నో దేర్ ఇస్ అ థార్న్ దేర్ యువర్ ఫుట్ వుడ్ గెట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఫుల్ ఆఫ్ పస్ అండ్ యు వుడ్ నో ఇట్ బికాస్ యు డోంట్ ఫీల్ ఎనీ పెయిన్ ఇట్స్ ఎట్ ద బాటమ్ సైడ్ ఆఫ్ యువర్ ఫుట్ and finally your foot becomes gangrenous and has to be cut off okavela mulluguchukunnappudu neeku noppi raanatlayite neeku aa kaallo mullunnatlu kuda teledu aa tarvata chinnaga adi prabalam ayi cheemuga maari aa tarvata aa kaalu teeseyalsina paristhe vastundi what is it that saves our feet from being cut off pain mari mana kaal teeseyakunda manalni kaapadutundi enti akkada noppi do you know that pain is one of the greatest blessings that god has given us in our body meeku telsa mana dehamlo achanta aashirvadakaramaindi devudu em ichadante noppi pain when you have a stomach ache supposing you have a repeated stomach ache that would cause you concern it may indicate there's something wrong with your body that pain makes you go to the doctor okavela manaki kadupu noppu ostundante pade pade kadupu noppu ostundante idu enduku ostundi అని మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటట్లు చేస్తుంది అండ్ ద డాక్టర్ లుక్స్ ఎట్ యువర్ బాడీ అండ్ సెస్ హే yes you got a sickness but here is a tablet and that can cure you and you take the tablet you take the antibiotic whatever it is and your problem is solved అప్పుడు ఆ డాక్టర్ ఏం చెప్తారంట చూసి నీ దేహంలో ఏదో సమస్య ఉంది ఈ టాబ్లెట్ వేసుకో యాంటీబయాటిక్ వేసుకో అని ఏదో ఇస్తాడు అప్పుడు దాన్ని బట్టి మనకి నొప్పి నయం అవుతుంది మనకి జబ్బు నయం అవుతుంది but you detected the problem by pain think if you did not have pain kabatti aa samasya ela meeku telisindi ante aa noppi valane telisindi oka vela meeku aa noppe led anukunte something's wrong inside your body and you don't have a stomach ache now you think life is great because you never get stomach aches you never get headaches meeku dehamlo edo samasya undi kani kadupu noppi raavatledu talneppi raavatledu aha entha baagundi na jeevitham annu anukuntunnao but without pain you don't feel it but the damage is still taking place and your body is being destroyed only thing you don't feel it nikema noppi raavatledu kaani nee dehamlo ento bhayankaranga lopala jarugutu untundi nikema teliyatledu thank god for the gift of pain by which you feel things kabatti devudu noppi ane bahumanaanni manaki ichchadu danni batti devuniki vandanalu teliyayali manam dan dwara em jarugutundo manaki telustundi if you didn't have it your body would die very soon ఒకవేళ నొప్పి నీకు లేనట్లయితే నీ దేహము ఎంతో త్వరగా చనిపోతుంది పెయిన్ ఇస్ వాట్ ప్రొటెక్ట్స్ అస్ ఫ్రమ్ సిక్నెస్ ఒక వ్యాధి నుంచి మనల్ని కాపాడేది నొప్పి మాత్రమే నా కాన్షియన్స్ ఇస్ లైక్ దట్ when your conscience convicts you hey you did that thing wrong it's painful మనసాక్షి కూడా అలాంటిదే నువ్వు ఈ తప్పు చేశావు అని మనసాక్షి మనల్ని ఒప్పిస్తున్నప్పుడు అది మనకు నొప్పిగానే ఉంటుంది if you ignore it you kill it kill it kill it by rejecting it after some time you will not hear the voice of conscience anymore kaani danni nu nirlakshyam chesi danni champesinatlayite oka naku samayam vastundi neeku inka swaram vinapadadu i'll illustrate that for you nenu oka sadrishyam cheppi danni meeku vivaristanu think of a 2 year old trying to tell a lie to his mother oka rendu samvatsarala bedda tana talito abaddham cheppadaniki prayatnistunnadu anukundam his mother asks him something listen son did you do this and the little boy looks up and he says no mommy i didn't do it but you can see in the way he says it all over his face it's written i am telling you a lie na kumarda nu idi chesava ani talli adiginappudu aa bedde em anta ante amma ledu nenu cheyaledu ani paiki chustu cheptu untadu kaani aa bedda abaddham cheptunnadu anna vishayam tana mukam antatlo manaki telustune untundi because he is not very clever at concealing his lie endukante aa bedde ki appudike anni telivitatlu raavu the way he says it itself because his conscience is telling him you did wrong abaddanni daach petti ela cheppalo alanti telivi tatlu inka beddaku raavu endukante tana manasaakshi thanaki cheptu undi nevu tappu chestunnav ani but you see that same child after 20 years he is told so many lies that by the time he is 20 25 he can tell you a lie with such a straight face that you'll believe it అబద్ధాన్ని దాచిపెట్టి ఎలా చెప్పాలో అలాంటి తెలివి తేటలు ఇంకా బిడ్డకు రావు ఎందుకంటే తన మనస్సాక్షి తనకి చెప్తూ ఉంది నువ్వు తప్పు చేస్తున్నావని హీ కెన్ టెల్ యు ఓ ఐ డి నాట్ వాట్ యు టాకింగ్ అబౌట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ యు బిలీవ్ దిస్ అబ్సల్యూట్ లై మెన్ ఆర్ గుడ్ యాక్టర్స్ అవునా నువ్వు ఏమంటున్నావు తెలియదు అన్నట్లుగా చెప్తాడు మనకి తెలియనే తెలియదు ఎందుకంటే ఎంతో గొప్ప నటన చేస్తూ ఉంటారు 
And you and I know how easy it is for us to act and tell a lie about something. How have we come to this place? నీకు నాకు ఎంతో బాగా తెలుసు మనం నటించి అబద్ధాన్ని ఎలా చెప్పగలమో మన అందరికీ తెలుసు బికాస్ వీ హ్ కిల్ ద వాయిస్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్ ఫర్ మెనీ 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 ఇయర్స్ ఎందుకంటే అనేక సంవత్సరాలు మనం మనస్సాక్షిని చంపుతూ చంపుతూ వచ్చాం అండ్ యు హ్ డిస్ట్రాయిడ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆ విధానంలో మనం ఏం చేసాం అంటే మనల్ని మనమే నాశనం చేసుకున్నాం దిస్ ఇస్ ద రీజన్ వై మెనీ పీపుల్ కెన్ నెవర్ బికమ్ స్పిరిచువల్ అనేక మంది ఆత్మీయులుగా అవపోవడానికి కారణం ఇదే బికాస్ దే హ్ కిల్ ద వాయిస్ ఆఫ్ కాన్షియన్స్ in area after area after area endukante vallu manasaakshi yokka swaraanni champutu vacharu oka vishayamlo maroka vishayamlo maroka vishayamlo they've lusted and lusted sexually with their eyes in all types of forbidden ways till conscience has been killed vallu mohistu 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 unnaru nishedinchabadina prathi vishayamlo kuda vallu aa vidhanga chestu chevariki manasaakshi champesaru and it's impossible for them to be pure now kabatti vallu ippudu pavithrulu gaavatam ento asadhyam but there is hope if we open our beings to god's holy spirit he can resensitize our conscience kaani manaku oka nirikshana undi adentante manamu parishuddhaatmaniki mana hrudayanni terichinatlayite aa manasaakshini marla sparsha kaligindetatla ayin cheyagaladu and make it little by little more and more sensitive over a period of time kontha samayam tarvata koncham koncham aina maarustu vastadu aa sparsha kaligindetatlu chestadu that we can once again become spiritual aa vidhanga marla mano aatmeelanga maaravachu kuda this is the good news of the gospel suvartha yokka subhavarthi ide and it's available for you idi nee kuda andubattlone undi you come to jesus christ and say lord i'm a sinner forgive me cleanse me fill me with your spirit nevu yesu christ prabhu daggarku vachi o prabhu nenu paapini nannu kshaminchandi nannu kadagandi pavithra parchandi mee parishuddhaatho nannu nimpandi ani meer adiginatlayite he'll answer you aina mi prarthane ki jawab istadu may god bless you devudu mimmi aashirvadinchunu gaaka